Künstlern und Künstlerinnen bei ihrem Schaffensprozess über die Schulter schauen zu können. Diese Gelegenheit bieten an diesem Wochenende wieder die niederösterreichischen Tage der offenen Ateliers. Mit 1000 teilnehmenden Kunstschaffenden ist diese Veranstaltung die größte schaubildende Kunst in Österreich. Hein Anne Steindl war in Baden und Mödling unterwegs. Tausend Kunstschaffende bedeutet tausend verschiedene Ideen. Man kommt aus dem Staunen kaum heraus. In Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling zeigt das Künstlerpaar Lou Moser und Gas Scott, wie eine Keramiktischplatte entsteht. Die beiden machen schon lange bei den Tagen der offenen Ateliers mit. Es ist jedes Jahr anders und es kommen jedes Jahr anderes Klientel, es kommen nie dieselben Leute. Und ja, ich finde es eine super Initiative. In Gumpoldskirchen besuchen wir den Fotokünstler Wolfgang Rehack. Der mehrfach preisgekrönte Künstler hat eine ganz eigene Fototechnik entwickelt, den Aquarealismus. Bedeutet im Prinzip eine Mischung zwischen Malerei und Fotografie, wobei allerdings auch die Malerei nicht an der Staffel steht, sondern ebenfalls am Computer. Dass der Weinort eine sehr interessante Kunstszene hat, beweist der Gumpoldskirchner Kunstkreis mit seiner Gemeinschaftsausstellung. Claudia Kragul hat aus aktuellem Anlass einen Abstandhalter entwickelt und zeigt damit, was es wirklich heißt, einen Meter Abstand einzuhalten. Prinzipiell wird bei den Tagen der offenen Ateliers auf Corona-Schutzmaßnahmen großen Wert gelegt. Im Badener Haus der Kunst zeigen 14 Künstlerinnen und Künstler ihre Auseinandersetzung mit dem Jahresregenten Beethoven. Dagmar Stelzers Skulptur Anubis wirkt, als wäre sie aus Marmor und besteht doch nur, unter Anführungszeichen, aus Papier. Die Ausstellung Beethoven Reloaded 2 im Badener Haus der Kunst kann sogar weit über die Tage der offenen Ateliers hinaus besucht werden. Im Fußballcup geht es an diesem Wochenende um den Einzug ins Achtelfinale. Für die niederösterreichischen Mannschaften war es bislang eine Runde zum Vergessen. Fünf Teams haben gespielt, alle sind ausgeschieden. Auch für St. Pölten war im Schlager gegen Titelverteidiger Salzburg heute Endstation. Erleichterung bei Salzburg-Trainer Jesse Marsch. Der Sieg gegen St. Pölten war ein hartes Stück Arbeit. Der SK 